ఇండిపెండెంట్ గా అభ్యర్థి చెట్ల జయశ్రీ గారు ప్రచారం చేశారు వారి బకెట్ గుర్తు కోటేజ్ గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు ఈవి సిక్స్ టీవీ మహబూబాబాద్ రిపోర్టర్ రోహిత్ అందుబాటులో ఉంటూ వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు పాలు పంచుకుంటూ ఉండి ఈ రోజు వారికి ఇంత అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది దాదాపు నా వాడిన ఒక ఎనభై లక్షల రూపాయలతోటి సిసి ట్రైన్లు కానివ్వండి సిసి రోడ్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క అభివృద్ధి పథకాలు ప్రజలోకి తీసుకెళ్లాను కానీ నన్ను పార్టీ గుర్తించలేదు అయినా కూడా నేనేం అభి బాధపడకుండా ఉండి ప్రజల సహకారంతో మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్గా నామినేషన్ వేయడం జరిగింది నాకు బకిడి గుర్తు ఇవ్వడం జరిగింది దీనిని గుర్తించి పదమూడవ వాడు ప్రజలు నన్ను గుర్తించి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి నాకు సహకరించగలరని కోరుతు కోరుకుంటున్నాను గెలిచిన తర్వాత కూడా ఇదే నమ్మకంతో నా మీద నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకంతో ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉంటానని వాడు డెవలప్మెంట్కు సహకరిస్తానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను అధికార పార్టీ మీకు ఎందుకు టికెట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు నాకు అదే అండి నాకు ఇప్పటికి కూడా అర్థం అర్థం కావట్లేదు నేను ఏం తప్పు చేశానని చెప్పి అడిగినా కూడా అక్కడ ఏం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు ఒక విద్యావంతురాలు అంతే నేను వెనకడికి వేయకుండా కూడా నేను స్పోర్టిగా తీసుకొని నేను గెలవాలన్న తపనతో ప్రజల సహకారంతో నేను ఇవాళ నిలబడడం జరిగింది మీరు చేసిన అభివృద్ధి పనులు పోయిన ఐదు సంవత్సరాలు చేసాము ఎనభై లక్షలతో సీసీ రోడ్స్ కానివ్వండి రామ్ ఇక్కడ నా వార్డు పరిధిలో రెండు మూడు ఏరియాలు ఉంటాయండి రామచంద్రపురము వేలు ప్రసత్యనగర్ కాలనీ అటు గుమ్మూడు ఏరియా ఇవన్నీ ఉంటాయి నేను ప్రజలే చూస్తున్నారు కదా నేను ఇప్పుడు చేసినా చేయలేదు అనేది వాళ్ళే చెప్తారు కదా చేయబోయే పనులు చేయబోయే పనులు అంటే ఇంకా కొన్ని చేయాల్సి ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాలేదు ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు అయితే నా వార్డు డెవలప్ అయింది ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ పనులు మిగిలి ఉన్నాయి మా కౌన్సిలర్ అయిన తర్వాత కూడా మిగతా పనులను కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తిగా నిర్వర్తిస్తానని తెలియజేసుకుంటున్నాను మీ పదమూడో వార్డులో ఉన్న అధిక సమస్యలు అధిక సమస్యలు అంటే మనకు వాటర్ పైప్ లైన్ మెయిన్గా అది ఒకటి మార్చాలండి ఉంది కానీ అది వాటర్ అంటే చిన్న పైప్ లైన్ ఉన్నది ఇప్పుడు హౌజులు మొత్తం ఎక్కువ అవడం వల్ల పైప్ వాటర్ సరిపోవట్లేదు దానివల్ల ప్రాబ్లం ఉంది మెయిన్గా నేను గెలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వాటర్ సమస్య అన్ని కాలనీస్లలో ఇప్పుడు ఉన్న అధికార పార్టీ కానీ ప్రతిపక్షం కానీ వాళ్ళు మేమే గెలుస్తున్నాం అంటున్నారు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులకు కానీ ఎవరికి అయినా ఒక ఓటు బ్యాంకింగే లేదంటున్నారు అది ప్రజల అది ప్రజలే తెలుస్తారండి ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదో తారీఖు మధ్యాహ్నం వరకు ప్రజల ఆశీర్వాదాలు నాకు ఉంటే నేను గెలుస్తా నాకు లేవు అని అంటే నేను పనులు చేయలేదు న్యాయం ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ప్రజలు ఉంటారు కదా మీరు గెలిచినాక కూడా మీరు ఇండిపెండెంట్గానే ఉండక సాగగలుగుతారా ఏదైనా పార్టీలకు వెళ్తారా అదే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు నేను గెలిచిన తర్వాత ఆలోచిస్తా చివరిగా మీరు మీ పదమూడవ వాడు ప్రజలకు తెలియజేయండి పదమూడవ వాడు ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క ఇంటి ఆడ బిడ్డగా వాళ్ళ కన్న బిడ్డగా ఒక అక్కగా ఒక చెల్లిగా మీ ముందుకు వచ్చి ఓటు అడుగుతున్నాను మీకు ఎల్లప్పుడూ కూడా గత ఐదు సంవత్సరాలు అందుబాటులో ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా గెలిచిన తర్వాత కూడా అందు ఐదు సంవత్సరాలు అందుబాటులో ఉంటాను మీకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా నా దగ్గరికి రావచ్చు కానీ కాల్ చేసి చెప్పినా కూడా నేను ఇంటికి వచ్చే సమస్యను పరిష్కరిస్తున్నా అది జనాలకి తెలుసు వాళ్ళు నన్ను పెద్ద మనసు అది ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను అందుకే అట్లా కూడా ఇంకా అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని చెప్పి కూడా ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడున్న అధికార పార్టీ మొత్తం అన్ని కులాలు అనే అభివృద్ధులు చెందినాయి అంటున్నది దాని మీకు స్పందన అంటే నేను గవర్నమెంట్ తప్పుపట్టలేదు ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ స్థానికంగా అన్యాయం జరిగింది గవర్నమెంట్ నేను అసలే తప్పుపట్టలేదండి చెట్లేసి గారు బకెట్ గుర్తుకే పదమూడవ వాడు చెట్లేసి గారు బకెట్ గుర్తుకే పదమూడవ వాడు చెట్లేసి గారు బకెట్ గుర్తుకే